ഹേ മൈ ഏഞ്ചൽസ് എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ആ ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് വീഡിയോ തുടങ്ങണേ മുന്നേ ചേച്ചി ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ കമ്മലിട്ടെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കരുത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ എത്ര തവണ ഞാൻ ഈ കമ്മലിട്ടെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കമ്മലാണ് കേട്ടോ ഇത് ആമസോണിന് ജുവൽ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഒരു നാല് വർഷം മുന്നേ അയച്ചു തന്നതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്മലാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചീൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലതൊന്നും നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ളതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും നോർമലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ സെർട്ടൻ തിങ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ടൻ ലൈക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൺസിഡറേഷൻ സെർട്ടൻ തിങ്സ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മൾ മടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പീരിയഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും മെൻ്റൽ സമാധാനവും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ചാനൽ ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും എയ്റ്റി എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാച്ച് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആണുങ്ങളാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരും ബ്രദേഴ്സും ആണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറോ അമ്മയോ സിസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ആസ് വെൽ സോ നമുക്കപ്പോൾ ഇനി അധികം വർത്താനം പറഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമുക്ക് പീരിയഡ് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സ്വന്തം ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരണത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഫുഡ് കാരണം എന്താ പറയുക അങ്ങനെ പല ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാരണം മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഏർലി ട്വൻറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഇന്നത്തെ ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്വൻറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ഡീൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സും ഹെവി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതൊരിക്കലും നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കാണാണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗൈനീകനെ പോയി കാണേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ കസിൻസ് തന്നെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങും ഇറെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്ന പീരീഡ്സും ഒക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സാരമില്ല അത് ഐക്കോളൂലെ എന്നൊരു പേരിൽ നടന്നിട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ദം വിത്ത് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹം ലൈക്ക് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഹൗ പെയിൻഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് സോ നമ്മളിത് ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ കെയർ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇറെഗുലർ പീരീഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് വെച്ച് ഭയങ്കര ഇറെഗുലർ ഒന്നും അല്ല ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ എവ്രി തേർട്ടി ഡേയ്സ് പീരീഡ്സ് കിട്ടു ആവുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് തേർട്ടി അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ പീരീഡ്സ് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്ത് ഡേയിൽ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ബട്ട് യുനോ എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ്ലി പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അമ്മയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി അവയർ ആവുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പീരീഡ്സിനെ പറ്റി ഓപ്പൺ ടോക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര അവയർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറെഗുലർ പീരീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ അതും ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത അത്ര പാറ്റ്സ് മാറ്റുക ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോബ്ലം വരിക ഇതൊന്നും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്ലീസ് ഡോൺ നോർമലൈസ് നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്തോ പക്ഷേ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അതുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ല നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി ഇറഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പീരീഡ്സ് ഇറെഗുലർ ആവുന്നത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി നോർമലി പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് പീരീഡ്സ് ഇറെഗുലാരിറ്റി ഒരിക്കലും നോർമലൈസ് ചെയ്യരുത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പാഡ്സ് സ്റ്റാമ്പോൺസ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ കുറേ ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലായിടത്തും സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും എല്ലായിടത്തും ഇതിനെപ്പറ്റി ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പോലെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും സേഫ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാഡ് ആൻഡ് ടാ ലൈക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ള ടൈപ്പ് ആളുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു ഒരു ധൈര്യക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു യൂസിങ് പാഡ് ആൻഡ് ടാമ്പോൺസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ടാമ്പോൺസും പാഡ്സും വെക്കരുത് ടാമ്പോൺസ് മോർ ദാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരിക്കലും വെക്കരുത് പാഡ്സ് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി പാഡാണ് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഐ വിൽ ചേഞ്ച് എവറി ഫോർ അവേഴ്സ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ലൈക്ക് മെജോറിറ്റി ടൈമും ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് വൺ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഹെവി ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താണ് ഹാൻഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പാഡ്സ് ആൻഡ് ടാമ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വെരി കെയർഫുൾ എസ്പെഷ്യലി ടാമ്പോൺസ് ടാമ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫോർ അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിന് ത്രെറ്റനിങ് ആവുന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാൻ വരെ ഇത് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ടാമ്പോൺസ് ആൻഡ് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യം സംഭരിച്ചു നമ്മളുടെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിലേക്ക് മാറാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷേഴ്സ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷിൻ്റെ സ്പോൺസേർഡ് കോണ്ടൻറ്റ് അതായത് കൊളാബറേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഐ ഡൻ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതിപ്പോൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും വി ഡോ നീഡ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷസ് നമ്മളുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ അതിനെ സെൽഫായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യു
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോഞ്ചറേസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷഡ്ഡീസ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ പാൻ എസ്പെഷ്യലി പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഒട്ടും ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇടാനേ പാടില്ല നോർമൽ ആകുമ്പോൾ കൂടിയും നമ്മൾ അണ്ടർവേഴ്സ് ഒന്നും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി പീരിയഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം വാഷ് റൂമിനകത്ത് പോകും സോ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെറ്റ്നസ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനും ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു നോർമൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കാണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ആ ഒരു നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉള്ള നനവ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പാൻറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർവേഴ്സോ ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്നും വാക്സോ ഷേവോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സ് ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ ലെവലൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈം ആവും അപ്പം നമുക്ക് വാക്സിങ്ങും ഷേവിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വില വരും ഈ നോ നമുക്ക് വാക്സിങ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് സോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് വാക്സ് ചെയ്യാനോ ഷേവ് ചെയ്യാനോ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാതിരിക്കണോ നല്ലത് ബിക്കോസ് വേദന എടുത്ത് പൊളയും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ബിക്കിനി വാക്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബോഡി വാക്സിങ് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് വാക്സിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ലെവലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും സോ യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് വാക്സിൻ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ പീരിയഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും പല ലൈക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ടാവും കോളേജ് തിരക്കുണ്ടാവും പല പരിപാടികളുണ്ടാവും സോ നമുക്കൊരു സ്കിപ്പ് മീലൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും പ്ലീസ് ഡോൺ സ്കിപ്പ് യോ മീൽ ഡ്യൂറിംഗ് യോ പീരിയഡ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മീൽ സ്കിപ്പിംഗ് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറില്ല ഒരൊറ്റ മീലും ഓക്കെ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺട്ടില്ല എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഐ നെവർ ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ തിരക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല ലഞ്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല ടീ സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിന്നർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല പ്ലീസ് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഓരോ മീല് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണത് എസ്പെഷ്യലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്രെൻഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ട ഓഫീസിൽ പോകുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാം കോളേജിൽ പോകാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി സോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിനൊക്കെ എന്തോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്ര നേരമാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു രസമാണ് ഈ ഒരു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഓടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രസമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിയും തോറും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സോ എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ന്യൂട്രി ഫുഡും എനർജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫുള്ളും എനർജി ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പെയിനിലായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടി കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തളർന്നു പോകും ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു ദിവസത്തെ മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് മീൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പല ഫുഡും കഴിക്കാനുള്ള ക്രേവിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഈ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ക്രേവിങ്
കോഫി കോഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോഫിയാണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് ഒരു കോഫി ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്തും വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാഫീൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ ചീസ് ബട്ടർ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മിൽക്ക് ചീസ് യോഗട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്താ നല്ലത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അറാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വയറുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രാംസ് കൂട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ വക ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് കുറയ്ക്കണം കഴിക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്ന് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് കേട്ടോ സോ എന്തായാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആ ക്രാംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ലൈക്ക് പീരീഡ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ആയിക്കണ സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി വി ഹാവ് ടു സ്ലീപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ ഫോണൊക്കെ നോക്കി ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സ്റ്റേ എ വീക്ക് ലൈക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുറച്ച് മനസ്സമാധാനം കിട്ടാൻ നമ്മളുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വല്ല സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സുഖിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് ബിക്കോസ് ഈ സമയത്ത് ആ ബോഡി നീഡ് സം റെസ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നല്ല സ്ലീപ്പും നല്ല റെസ്റ്റും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സോ എപ്പോഴും പീരീഡ്സുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഞാൻ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങി വീണ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എണീച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ തൂങ്ങി വീണു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത്രയും നേരം ഒന്നും എണീച്ചിരിക്കാറില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പി എം എസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഡു യു ഹാവ് റിയലി ഡു യു ഹാവ് പി എം എസ് ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പി എം എസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം ആ ടേം എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് പി എം എസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല പി എം എസ് ശരിക്കും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ഞാനതില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഞാനത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് ദി ആ സോ മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് ദി ആ പി എം എസ് അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് പീരീഡ്സിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഫുൾ വീക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര മൂടായിരിക്കും ദേഷ്യമായിരിക്കും അതായിരിക്കും വലിച്ചെറിയും ഗുസ്തി പിടിക്കും പിന്നെ പിരീഡ്സ് ആഴ്ച ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ ഞാൻ മര്യാദക്കുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേക്കാം ഈവൻ എൻ്റെ ഏച്ചിക്കും പി എം എസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടച്ച് കൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പി എം എസ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് കാലുവേദന വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ആകെയുള്ള ആ പീരീഡ്സ് വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പി എം എസ് ഉണ്ടോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ
ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പീരിയഡ്സ് വരുന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മീറ്റിങ്സോ ഇൻ്റർവ്യൂസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പിറ്റ്സ് അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പെർഫോം ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ പല പല ലൈക്ക് ചിറ്റ് ചാറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസിങ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ റെലവെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ചാറ്റി ചാറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി മറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനും മറന്നു വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 